，到了公司和三哥好好说呀。哎呀，你就放心吧，舅娘，我哥从小就疼我，我说话好使，走吧。行。起开，让我们进去啊！你们不是我们公司的吧？我们公司规定，不是这里的工作人员不能进。你这个小姑娘，你知道我是谁吗？我可告诉你，我哥是这个公司的董事长。你算老几啊？还不让我进？你是谁呀、啊？走。哎，不是，我看你是不想干了吧？你们真不能进！哎，你们真不能进！哎呀，你起开吧你！老板，对不起，我没拦住。啊，黄秘书，你不用拦了，你先出去吧。听到没有？啊，还拦我们，还拦不拦呀、啊？看清我，记住这张脸，下次别再拦我了。哼！哎，嫂子，你怎么在这儿？我哥呢？你哥有个重要的合同，去出差去了。啊，就我哥什么时候回来呀、啊？是，我还有事跟他说呢。他暂时不会回来了，有什么事直接跟我说吧。跟你说，那行吧，反正都一样。对，说吧。是这样的，嫂子，你看我跟静静不是刚结婚吗？然后既然已经结了婚，这家是不是该分了？分家？那你想怎么分呀？啊，我都想好了。那个，你看，你和我哥，你们俩开着大公司呢。手里有钱，是不是？那家里的那个，呃，老房子啊，还有地啊，呃、还有咱爸妈那点钱，都给我，你看行吧？对呀、啊，嫂子，反正你们有钱，这点东西你们也看不上。行，谁让你哥只有你这么一个弟弟呢？家里的东西、啊、都给你们，我们都不要。静静，你看看，你看看咱嫂子这气度啊！我就知道咱哥和嫂子最疼我了。咱们俩还还还在家里商量了一上午，该怎么说？没想到这么爽快就答应了，这不是多虑了吗？哎呀，嫂子，那谢谢你了。那个，我们今天来啊，还有一件事儿。还有一件事儿，那行，一次性啊都说完吧。哎，就是你看我和静静，我们两个人啊都结过婚了，这该出去转的地方也都转过了，可是现在手里不是没钱了吗？想要找一份工作，我就看你工资就挺好。想要在你公司找工作干，对呀、啊，嫂子，你看你们公司那么大，你给我和尊宝安排个工作，行不行？对，到时候你也方便多照顾照顾我们。我还以为什么事呢，这算什么事情？只要你们愿意来上班，随时呀、啊，这个公司就欢迎你们。你看看你们俩想干个什么职位？那个我们俩要求也不高，那个随便干个主管、经理什么的都行。那个手底下最好能管个二三十号人，那每月工资两三万就可以了。对呀、啊，嫂子，一个月两三万也够我们花了。这样吧，尊宝，你看你们两口子吧，这也没参加过工作，这公司的业务啊，你们也不熟悉，恐怕这个职位不一定能胜任得了。要不这样吧，你们既然想来上班的话，嗯，就到培训部门先培训一个月，从基层做起。先干一段时间，熟悉咱们公司的业务了，我就给你们升职。什么，嫂子，还有培训啊？这咱们都是自己人，培训什么呀？是啊，还从基层干，这我能从基层干吗？那基层那工资多低啊！再说了，这这得干多长时间呀、啊？累死累活的基层，不行，嫂子。尊宝，这工作的事情啊，就按嫂子说的这么做吧，毕竟这么大一个公司。也有很多股东呢，如果明的把你们弄进来，直接坐上这个位置，你们又胜任不了，这别人难免也会说闲话呀。那行吧，行吧，哎，尊宝，你嫂子说那个事儿。啊，啊对，嫂子，你看我和静静现在那个呃家也分了，那个工作也有了，还有就是一件事儿，咱们把爸妈分一下吧。什么？分爸妈，我没听错吧？哎，你没听错。你看我爸妈都年纪大了，那这两个人一起照顾也怪麻烦的。嗯、呃，我是想着我们分开来养。我和静静想好了，我们养爸。你看爸身体好
，还有退休金。然后我们两个，你放心，会把爸好好伺候好的。你呀、啊，以后就就养妈妈。孙宝，这分东西我倒听说过，我还真没听说过要分爸妈的这件事。你可会同意吗？这有什么不同意的？再说了。是，爸妈平常在老家，我们两个人怎么能伺候完呀？对啊，嫂子，这我们经济能力也差。这爸有退休金，我们养着可以。这妈病殃殃的，喝药住院又是一笔开销，我们养不起。你和哥把他接走吧。对，你呀、啊，把妈接走，以后你和大哥照顾他。他的事儿啊，以后我就不管了。孙宝，你不觉得你说这话太过分了吗？你的亲妈生了你养了你，把你养那么大，现在你就开始嫌弃她了。嫂子，你发这么大火干什么呀？你还问我发火干什么？今天我就告诉你，尊宝，我是你嫂子，你说要家产、要房子、要地，这些我可以给你；要工作，我也可以给你。但是你说要分爸妈，我是坚决不同意。这爸妈在一起，我们可养活不起。嫂子，你什么意思啊？你是不是想养想养爸，让我们养妈呀？对啊，不，我们养妈，我们怎么能受得了？妈，你看她病殃殃的样子，我看见了我就烦。我告诉你，你如果不想养，爸妈养了我都可以养，但是他们两个就是不能分开。你没听说过一句话吗？这上来的夫妻，老来的伴儿，他们两个已经在一起生活大半辈子了。现在你说把他们分开，不是要了他们的命吗？你们两个现在说养不起爸妈，那我问你，以前家里那么穷，条件那么差，爸妈怎么能养活到你们呀？尊宝，你给我好好想一想，以前家里边多穷啊，爸妈都不舍得吃东西，好的都是紧着你们两个吃，好不容易把你们养大了，盼着你们娶妻生子了。怎么着？你现在倒嫌弃他了，尊宝，你今天的话还好是在我面前说的。如果今天是你哥坐在这里，他肯定啊大嘴巴子都冲上去了。这俗话说得好，儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。你连你爸妈都嫌弃，你说说你还配做个人吗？你们既然不想养妈，行，我现在就去把爸妈接过来。从今天开始，爸妈就没有你这个儿子，你们俩给我滚出去！嫂子，别出来走吧。啊，这都是什么人呀？这，起走。来妈，来，快坐下。小飞，你那么忙，为什么要把妈接过来呀？妈，这不是吗？大海他想你了，所以啊，我就把你接过来。还有我爸，等一下我就去接他。把他一块接过来，你们俩以后就在我们家安心的住下吧。小飞，我和你爸在家挺好的，我们都过来，不是耽搁你工作吗？妈，一点都不耽搁。你看，你儿子每天那么想你，想的都没心思在工作了。你在这里、啊，他就可以专心的工作了，这样也不用分心了。好，好，你和大海都是孝顺的孩子，那我和你爸。就住在你们这儿，不走了，这就对了，妈。妈，你和爸就安心在这里，我和大海，我们俩给你们养老。那好